ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കേരള ബസ്റ്റാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് അതീവ ജാഗ്രത തുടർന്നും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച വിദേശികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വിലക്ക് അനാവശ്യ ഭീതിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വിഭാഗം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി പൊതുപരിപാടികളും ആഘോഷങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയതോടെ നാടും നഗരവും നിശബ്ദമാകുന്നു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും സിനിമാ തിയേറ്ററുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചതോടെ പൊതുനിരത്തുകളിലും താരതമ്യേന ആളുകൾ കുറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഷിനു ശ്യാമളനെതിരെ വാടാനപ്പള്ളി പോലീസ് കേസെടുത്തു കോവിഡ് രോഗലക്ഷണവുമായി എത്തിയയാളെ സംബന്ധിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ചാനലുകളിലും തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തിയതിനാണ് കേസെടുത്തത് പാലിക്കര ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം ബൈക്കും മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രവും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരായി രണ്ട് യുവാക്കൾ മരിച്ചു പുതുക്കാട് ജംഗ്ഷൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന് പുറകിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ഇടിച്ച പത്ത് പേർക്ക് പരിക്ക് ചെറുതൃത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ തെരുവുനായി ആക്രമിച്ചു പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പുളശ്ശേരിയിൽ വയോധികയായ അമ്മയെ മകൻ തിന്നർ ദേഹത്തൊഴിച്ച തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം മാനനയിൽ വാഴപ്പിള്ളി വള്ളിയ മൂവിനെയാണ് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മകൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരോട്ടി ചാലിൽ ആടുകൾക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആദിവാസി വയോധിക പാർവതിയുടെ ദുരിതങ്ങൾ അകലതും ജഡ്ജി നേരിട്ടെത്തി പാർവതിക്ക് റേഷൻ കാർഡ് നൽകി നമസ്കാരം വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് കോവിഡ് നയന്റീനെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് അതിജാഗ്രത തുടരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാല് പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കണക്കനുസരിച് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേർ ആശുപത്രിയിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പേർ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത പതിനൊന്ന് പേരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇവരുടെ സ്രവ സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്നറിഞ്ഞേക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരുമായോ അടുത്തുള്ള സർക്കാർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രവുമായോ നിർബന്ധമായും ഫോൺ മുഖേന ബന്ധപ്പെടണം വൈറസ് ബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർ ഒ പിയിലോ കാഷ്വാലിറ്റിയിലോ നേരിട്ട് പോകരുത് നോഡൽ ഓഫീസറെ അറിയിച്ച ശേഷം ഐസൊലേഷൻ സൌകര്യമുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സംബന്ധിച്ച് അനാവശ്യ ഭീതിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഭീതി പരത്തുന്ന വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ കെ ജെ റീന പറഞ്ഞു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ തെറ്റായ വാർത്തകൾ മൂലം ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിലാണ് ഇത്തരം വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുമെന്ന് ഡി എം ഒ ടി സി വിയോട് പറഞ്ഞു വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ആദിത്യ കോവിഡ് നയന്റീൻ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സൈബർ സെല്ലിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത്തരം പ്രചാരകർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും കമ്മീഷണർ ടി സി വിയോട് പറഞ്ഞു ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് വഴിക്കും ഫേസ്ബുക്ക് വഴിക്കും നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം പാലിക്കുക ഈ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതും കുറ്റകൃത്യമാണ് ഇതെതിരായിട്ട് കർശന നിയമ നടപടികൾ പോലീസ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് സൈബർ സെല്ല് സൈബർ നിരീക്ഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇനി ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിക്ക് ഈ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ ഈ കോവിഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കോവിഡ് ബാധ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ അവരെതിരായിട്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത് അത് വളരെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്കും നിയമ നടപടികളിലേക്കും പോകേണ്ടി വരും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി പൊതുപരിപാടികളും ആഘോഷങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയതോടെ നാടും നഗരവും നിശബ്ദമാകുന്നു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും സിനിമാ തിയേറ്ററുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചതോടെ പൊതുനിരത്തുകളിലും താരതമ്യേന ആളുകൾ കുറഞ്ഞു കൊറോണ വൈറസ് ബാധ കൂടുതൽ പേർക്ക് സ്ഥിരീകര
പൊതുവെ നാട് ശാന്തമായ സ്ഥിതിയിലാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രോത്സവം അടക്കമുള്ള ആഘോഷങ്ങളും ചടങ്ങ് മാത്രമായാണ് നടത്തുന്നത് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അടക്കമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുന്ന മതാചാര ചടങ്ങുകൾക്കും പരിപാടികൾക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നതോടെ പൊതുനിരത്തിലും ആളുകൾ കുറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രമല്ല പലരും ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി മാസ്ക് ധരിച്ചാണ് ഇറങ്ങുന്നത് മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിങ്ങും നിർത്തലാക്കി വാഹനങ്ങളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും പൊതുവെ ആളുകൾ കുറവാണ് കലാമണ്ഡലം സാഹിത്യ അക്കാദമി സംഗീത നാടക അക്കാദമി ലളിതകലാ അക്കാദമി അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സന്ദർശകർക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സംബന്ധിച്ച് പരിഭ്രാന്തിയല്ല ജാഗ്രതയും മുൻകരുതലുമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ആരോഗ്യ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ഡോക്ടർ ഷിനു ശ്യാമളനെതിരെ വാടാനപ്പള്ളി പോലീസ് കേസെടുത്തു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗലക്ഷണവുമായി എത്തിയ ആളെ സംബന്ധിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ചാനലിലും തെറ്റായ പ്രചരണം നടത്തിയതിനാണ് കേസെടുത്തത് തെറ്റായി വാർത്ത നൽകി ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്ന ഡി എം ഒ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് ഡോക്ടർ ഷിനു ശ്യാമളനെതിരെ ഡി എം ഒ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു Ceramic Center welcomes you to an enchanting world of digital ceramics. To make your dream home royal, the largest multi-brand provider presents a wide range of digital wall tiles, sanitary wares, fittings and home gadgets collection. Visit Ceramic Center today and experience the elegance of quality and design. Ceramic Center, an ultimate solution for your dream home. Trishur, Murigur, Chalakudi. Varthai Lekhe. പാലേക്കര ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം ബൈക്കും മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രവും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരായി രണ്ട് യുവാക്കൾ മരിച്ചു കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടി സ്വദേശികളായ തിരുവേളിൽ സാബു ജോസഫിന്റെ മകൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിലെ അതുൽ സാബു പുറംചിറയിൽ സെബാസ്റ്റിന്റെ മകൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിലെ ശരത് സെബാസ്റ്റിൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ബൈക്ക് യാത്രക്കാർ ടോൾ പ്ലാസ കടന്നയുടനെ എതിർ ദിശയിലുള്ള പാതയിലൂടെ പോകാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയത് ആമ്പലൂർ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ജെ സി ബിയിലേക്ക് ബൈക്ക് വന്ന് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന അതുള്ള അപകട സ്ഥലത്തും ശരത്ത് പുതുക്കാട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയും മരിച്ചു കളമശ്ശേരി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം ദേശീയപാത പുതുക്കാട് ജംഗ്ഷന് സമീപം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന് പുറകിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ഇടിച്ച് പത്ത് പേർക്ക് പരിക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇട്ടതോടെ പുറകിൽ വന്നിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു നിസ്സാര പരിക്കേറ്റ യാത്രക്കാരെ പുതുക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇരു ബസുകളുടെയും മത്സരയോട്ടമാണ് അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്ന് യാത്രക്കാർ ആരോപിച്ചു ചാലക്കുടിയിലേക്ക് പോയിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസും ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലേക്ക് പോയിരുന്ന വരലക്ഷ്മി എന്ന ബസുമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ചെറുതുരത്തി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചു പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന അത്തിക്കപ്പറമ്പ് സ്വദേശി ഹംസയെയാണ് തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓടിക്കയറി വരുന്ന നായയെ കണ്ട് വാതിലുകൾക്ക് അരികിലിരുന്ന ഹംസ നായയെ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഹംസയുടെ കയ്യിൽ നായ കടിച്ചത് ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു നായയുടെ കടിയേറ്റ് പരിക്കേറ്റ ഹംസയെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി തുടർന്ന് പരീക്ഷ പൂർണ്ണമായും എഴുതിയത് ശേഷമാണ് വിദ്യാർത്ഥിയെ തുടർ ചികിത്സയ്ക്കായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് സ്കൂൾ അധികൃതർ എത്തിച്ചത് അപകടകരമായ സ്ഥിതിയില്ലെന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വിദ്യാർത്ഥിയെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് സ്കൂൾ അധികൃതർ വീണ്ടും ഇരുത്തിയത് തുടർന്ന് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അധ്യാപകർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുതുരുത്തി പോലീസിനെയും ഷൊർണൂർ ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിവരമറിയിച്ച് നായയെ പിടികൂടുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു മുല്ലശ്ശേരിയിൽ വയോധികയായ അമ്മയെ മകൻ തിന്നർ ദേഹത്തൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മാനിനയിൽ വാഴപ്പള്ളി വീട്ടിൽ പറയതിനായ അയ്യപ്പക്കുട്ടി ഭാര്യ എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള വള്ളിയമ്മുവിനെയാണ് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന വള്ളിയമ്മുവിന്റെ മൂത്ത മകൻ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന ഉണ്ണിമോനാണ് അമ്മയെ തീ കൊളുത്തിയത് വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ അമ്മയെ റോഡിൽ വെച്ച് തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു മക്ക
പാവർട്ടി സി ഐ ഫൈസലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വള്ളിയമ്മൂനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും വയൽ ടോർച്ച് കുത്തികയറ്റുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ മകൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ നേരത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ടി സി വി വാർത്ത തുണയായി ആടുകൾക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആദിവാസി വയോധിക പാർവതിയുടെ ദുരിതങ്ങൾ അകലുന്നു ജഡ്ജി നേരിട്ടെത്തി പാർവതിക്ക് റേഷൻ കാർഡ് നൽകി അധികൃതരുടെ അവഗണനയേറ്റ് വർഷങ്ങളായി ആടുകൾക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞിരുന്ന മരോട്ടിച്ചാൽ മലയൻ വീട്ടിൽ അറുപത്തിയഞ്ചുകാരിയായ പാർവതിയുടെ ദുരിതങ്ങൾ അകലുകയാണ് തിമിരം ബാധിച്ച് കാഴ്ചശക്തി കുറഞ്ഞ പാർവതി തകർന്നു വീഴാറായ വീട്ടിൽ ആടുകൾക്കൊപ്പമാണ് അന്തിയുറങ്ങിയിരുന്നത് വാർദ്ധക്യ പെൻഷനും റേഷൻ കാർഡും മറ്റ് സർക്കാർ സഹായങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വൈദ്യുതിയില്ലാത്ത ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പാർവതിയുടെ ദുരിത ജീവിതം ടി സി വിയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ വർഷങ്ങളായി കാത്തിരുന്ന അവകാശങ്ങളെല്ലാം ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പാർവതിയെ തേടിയെത്തി പാർവതിയുടെ ദുരിത ജീവിതം അറിഞ്ഞെത്തിയ ജില്ലാ നിയമസേവന അതോറിറ്റി സെക്രട്ടറി സബ് ജഡ്ജ് പി എസ് നിഷി പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുകയായിരുന്നു ചൂണ്ടൽ ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് പാർവതിക്ക് തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താനുള്ള സഹായങ്ങൾ ഒരുക്കി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ആരും ഏറ്റെടുക്കാനില്ലാതെ വന്ന പാർവതിയെ പാരാലീഗൽ വളണ്ടിയർ ജയന്തി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു കാഴ്ചശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടിയ പാർവതിയെ കാണാൻ ജഡ്ജ് നിഷി ജയന്തിയുടെ വീട്ടിൽ നേരിട്ടെത്തുകയായിരുന്നു അധികൃതരുടെ അവഗണനയിൽ ലഭിക്കാതിരുന്ന റേഷൻ കാർഡ് ജഡ്ജ് പാർവതിക്ക് കൈമാറി ജഡ്ജിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ലയൻസ് ക്ലബ് ജില്ലാ ഗവർണർ എം ഡി ഇഗ്നേഷ്യസ് പാർവതിയുടെ വീട് നന്നാക്കി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി ചൂണ്ടൽ ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് നേരത്തെ പാർവതിയുടെ വീട്ടിൽ സൗരോർജ പാനൽ നൽകിയിരുന്നു ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു വിദേശത്ത് നിന്നെത്തി കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തിയ യുവാവിനെ എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ് സംഘം പിടികൂടി കുന്നംകുളം കാരിക്കാട് കാര്യത്ത് അബ്ദുൾ ഹമീദ് ആണ് അറസ്റ്റിലായത് ഇയാളിൽ നിന്ന് ഒന്നര കിലോ കഞ്ചാവും കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ബോക്സ് ഒ പേപ്പറും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സജീവ് നമ്പ്യാർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ മണികണ്ഠൻ പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ ടി ജി മോഹനൻ കെ എസ് ഷിബു തുടങ്ങിയവർ പ്രതിയെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെ സർവ്വമത പ്രാർത്ഥനയുമായി തൃശൂരിലെ പട്ടയ സമരക്കാർ കളക്ട്രേറ്റ് പടിക്കൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് മുട്ടുകുത്തിയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന കേരളത്തിലടക്കം കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പട്ടയ സമരക്കാർ പ്രാർത്ഥനാ പ്രതിരോധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മാസ്കുകൾ ധരിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ സമരക്കാർ നിരാഹാര സമരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെയാണ് അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിന്റെ പതിനേഴാം ദിനത്തിൽ കോവിഡിനെതിരെ സർവ്വമത പ്രാർത്ഥന നടന്നത് സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ളവർ മെഴുകുതിരികൾ കത്തിച്ചു വെച്ച് മുട്ടുകുത്തിയിരുന്ന പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത് മലയോര സംരക്ഷണ സമിതി രക്ഷാധികാരി ഫാദർ ജോർജ് കണ്ണംപ്ലാക്കൽ ജില്ലാ കൺവീനർ ജോർജ് കാക്കശ്ശേരി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സർവ്വമത പ്രാർത്ഥന നടന്നത് ചെമ്മണ്ണു മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് സമരത്തിന്റെ പതിനേഴാം ദിവസത്തിൽ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമണി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജലീൽ ആദൂർ അധ്യക്ഷനായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുഗിച സുമേഷ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ ആർ സിമി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായി ടി പി ജോസഫ് സന്ധ്യ ബാലകൃഷ്ണൻ ദീപ രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് കൊടുങ്ങലൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ ആർ ജൈത്രൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കൊടുങ്ങലൂർ താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ഏഴുപേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് വൈറസ് ബാധയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായും ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് തല അവലോകന യോഗവും മുന്നൊരുക്ക പ്രതിരോധ പ്രവർത്തന രൂപീകരണ യോഗവും നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷേർലി ദിലീപ് കുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ റഷീദ് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സ്വപ്ന രാമചന്ദ്രൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ വിനീത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുജനങ്ങളുമായി
പഠന വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് തികഞ്ഞ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു ഇന്നലെയും ഇന്നും നടന്നിട്ടുള്ള പരീക്ഷയിൽ കുട്ടികൾ പരാജയപ്പെടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവരുത് ആ കുട്ടികൾക്ക് ആ പരീക്ഷ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് സേ പരീക്ഷയുടെ ഒപ്പം ആവരുത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരേണ്ടത് ആ കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ റിസൾട്ട് വരുന്നത് പോലെ ആ ഫലപ്രഖ്യാപനം വരുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ കുട്ടികളുടെ റിസൾട്ട് വരണം എന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാന പി ടി ഐക്ക് പറയാനുള്ളത് ജില്ലയിൽ സർക്കാർ അംഗീകൃത ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നിലവിലില്ലാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണം പഠന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിനായി മൂവായിരത്തോളം കുട്ടികളുടെ സ്ക്രീനിങ് ഐ ടി പരീക്ഷ തുടങ്ങിയിട്ടും പൂർത്തിയായിരുന്നില്ല തൃശൂർ കോട്ടയം ജില്ലകളിലൊഴികെ മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള ആനുകൂല്യത്തിന് സാഹചര്യമൊരുക്കിയിരുന്നു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ സ്ക്രീനിങ്ങിനായി ഈടാക്കിയിരുന്നെന്നും പറയപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം മെഡിക്കൽ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയവർക്ക് പുറമെ ഐ ക്യു ബോർഡർ ലൈനിലുള്ളവർക്കും സ്ക്രൈബ് ഇന്റർപ്രറ്റർ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേകമായി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു ഈ വർഷം മറ്റ് ജില്ലകളിലെ ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ ആനുകൂല്യം തൃശൂർ കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിഷേധിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ തികഞ്ഞ അനാസ്ഥയാണെന്ന് പി ടി എ ഭാരവാഹികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഹൈക്കോടതിയെയും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെയും സമീപിക്കുമെന്നും അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാന പി ടി എ ഭാരവാഹികളായ കെ എം ജയപ്രകാശ് പി പി ജേക്കബ് പി എൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആർ എം ബഷീർ എം രാമദാസ് എന്നിവർ തൃശൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഉംറ നിർവഹിച്ച ശേഷം വീട്ടിലേക്കുള്ള മടക്ക യാത്രക്കിടെ ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ട വയോധികൻ മരിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരി കുമരനല്ലൂർ അത്താണിക്കൽ ഇസ്മയിൽ മകൻ അബ്ദുറഹ്മാനാണ് മരിച്ചത് അറുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ വന്നിറങ്ങി വാഹനത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കൊടകരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ എടവിലങ്ങിൽ യുവാവിനെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി എടവിലങ്ങ് കുഞ്ഞൈനി പുളിപ്പറമ്പിൽ ശശിയുടെ മകൻ കണ്ണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശരത്തിനെയാണ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വീടിനകത്ത് തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ശരത്തിന്റെ കൈകളും കാലുകളും തോർത്തുകൊണ്ട് കെട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു ശരത്ത് എഴുതിയതെന്ന് കരുതുന്ന ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ പുറത്തുപോയിരുന്നതിനാൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വീട്ടിൽ ശരത്ത് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രാവിലെ വീട്ടിലെത്തിയ സഹോദരനാണ് ഇയാളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്കോഡും സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ പദവിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുകയാണെന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ അധ്യക്ഷ ശിവപ്രിയ സന്തോഷ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് പ്രതിപക്ഷ നീക്കമെന്നും ശിവപ്രിയ കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ നൽകിയ നോട്ടീസ് അനുസരിച്ച് നടന്ന യോഗത്തിൽ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന പദവിയിലോ കൌൺസിൽ അംഗം എന്ന പദവിയിലോ തുടരുന്നതിന് ചട്ടമനുസരിച്ച് ഒരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അജണ്ട ചർച്ച ചെയ്യാതെ തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നുവെന്ന് ശിവപ്രിയ പറഞ്ഞു കൌൺസിൽ യോഗം ഒരിക്കൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞ വിഷയം പിന്നീട് അജണ്ടയിലെടുക്കുന്നതിന് നിയമ മൂന്ന് മാസം കാലയളവ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജനാധിപത്യ മര്യാദ അനുസരിച്ചാണ് വീണ്ടും നോട്ടീസ് പരിഗണിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ അധ്യക്ഷയുടെ നിലപാടിനെതിരെ ബി ജെ പി കൌൺസിലർ ചന്ദ്രമോഹൻ കുമ്പളങ്ങാട് സത്യാവസ്ഥ പൊതുജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് നടത്തിയത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ചന്ദ്രമോഹൻ പറഞ്ഞു നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന ശിവപ്രിയ സന്തോഷിന്റെ നിലപാട് ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണെന്നും ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുന്നതാണെന്നും ചന്ദ്രമോഹൻ ആരോപിച്ചു തൃക്കൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പാലത്തുപറമ്പ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചു ഏറെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കൃഷിക്കും കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കുമായി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷന്റെ പ്രധാന പൈപ്പാണ് തകർത്തത് കഴിഞ്ഞ മാസം എട്ടിനായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തൃക്കൂർ പഞ്ചായത്ത് പതിനേഴാം വാർഡ് പാലത്തുപറമ്പ് പ്രദേശത്ത് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ശല്യം പെരുകുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പാലത്തുപറമ്പ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പരാതി നൽകി
ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ വികസന സെമിനാർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ബസന്തലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മഞ്ജുള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അജിത കൃഷ്ണൻകുട്ടി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി എസ് ലക്ഷ്മണൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി സുധ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നാലു കോടി എൺപത് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് ബജറ്റ് വിഹിതം ഇതുകൊണ്ട് പരമാവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് എം മഞ്ജുള പറഞ്ഞു കൃഷി വെള്ളം വീട് എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകാനും കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു കോവിഡ് നയന്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി കണ്ടക്ടർമാർ ഡ്രൈവർമാർ മറ്റ് ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സി തൃശൂർ ഡിപ്പോയിൽ നടന്ന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ടി വി സതീശൻ നേതൃത്വം നൽകി ഡി ടി ഒ കെ ടി സെബി ഇൻസ്പെക്ടർ കെ നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന്റെ ആറാം വിളക്കായ ഇന്നു മുതൽ വിശേഷമായ സുവർണക്കോലം എഴുന്നള്ളിച്ചു തുടങ്ങി കാച്ച ശിവേലി മുതലാണ് സുവർണക്കോലം എഴുന്നള്ളിച്ചു തുടങ്ങിയത് കൊമ്പൻ വലിയ കേശവൻ ആദ്യ ദിവസം സുവർണക്കോലമേറ്റി ആറാട്ട് വരെ ഇനി സുവർണക്കോലമാണ് എഴുന്നള്ളിക്കുക ആറാം വിളക്കിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വകകൊട്ടൽ ചടങ്ങും നടക്കും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ആറാം ദിവസത്തെ ഉത്സവത്തിന്റെ ചെലവ് പുന്നത്തു കോവിലകമായിരുന്നു വഹിച്ചിരുന്നത് ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജനസാഗരമാകേണ്ട ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര നഗരി കോവിഡ് ഭീതിയിൽ വിജനമായി ഉത്സവത്തിമിറിപ്പിൽ ആറാടേണ്ട ഭക്തർ സങ്കടക്കടലിലായി ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി വരെ ജനനിബിഡമായിരുന്ന ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര പരിസരം ആളൊഴിഞ്ഞ നിലയിലാണ് ക്ഷേത്രനടയിൽ സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭക്തരുടെ തിരക്ക് പോലുമില്ല പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തുന്ന ഭക്തരെ കിഴക്കേ നടയിലെ പ്രധാന കവാടത്തിനു മുന്നിൽ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് മൂന്ന് പേരടങ്ങിയ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം ഭക്തരുടെ പനിയടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് പരിശോധനാ ഉപകരണം ബീപ്പ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാൽ അവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും സോപ്പ് ലൈനി ഉപയോഗിച്ച് കൈകഴുകാനുള്ള സൌകര്യം ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുവാൻ ദേവസ്വം ഭരണസമിതി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉത്സവം ചടങ്ങ് മാത്രമായാണ് നടക്കുന്നത് ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായ കലാപരിപാടികളും പ്രസാദ ഊട്ടും അവസാനിപ്പിച്ചു ഇത് ഭക്തരിൽ മനോവിഷമത്തിനിടയാക്കിയെങ്കിലും ദേവസ്വം നിർദ്ദേശം പാലിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുകയായിരുന്നു ഭക്തർ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് കൂട്ടം കൂടരുതെന്നും ഹസ്തദാനത്തിന് പകരം കൈക്കൂപ്പണമെന്നും ദേവസ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസാദ ഊട്ട് പന്തലിലെയും സ്റ്റേജുകളിലെയും സാധനങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്തു പ്രസാദ ഊട്ടിന് വഴിപാടായി ലഭിച്ച ദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം ലേലം ചെയ്യും കിൻഡോൽ കണക്കിന് മത്തനും ഇടിച്ചക്കയും ഉൾപ്പെടെ പച്ചക്കറികളും പലവ്യഞ്ജനവുമാണ് ലേലം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ ഉത്സവ ചടങ്ങുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ ആചാരപ്രകാരം നടക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്ര നടയിലൊരുക്കിയ ചതുർബാഹുവായ വിഷ്ണു രൂപം ആകർഷണീയമായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർ പത്ത് മണിക്കൂറെടുത്താണ് പത്തടിയോളമുള്ള ബഹുവർണ്ണ ചിത്രം വരച്ചത് അവണിശ്ശേരി കെ കെ ശശിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കിഴക്കേ നടയിൽ ദീപസ്തംഭത്തിന് അടുത്തായി കളമൊരുക്കിയത് കുങ്കുമവും ബഹുവർണ്ണ പൊടികളുമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശശിയും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച നന്ദുണി പാട്ടും അരങ്ങേറെ പാഞ്ഞാൾ കിള്ളിമംഗലം പാലത്തിന് സമീപം സെപ്റ്റിക് മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചതായി ശമീകരണം നിക്ഷേപിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കിളിമംഗലം പാലം മുതലാണ് റോഡരികൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് പാലത്തിനടിയിലുള്ള തോട്ടിലേക്കും മാലിന്യം ഒഴുകിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് നിരവധി ആളുകൾ കുളിക്കുന്നതിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന തോട്ടിലെ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് മാലിന്യം കലർന്നിരിക്കുന്നത് കിളിമംഗലം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു പ്രദേശത്ത് സിസിടിവി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാൻ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്വന്തമല്ലാത്ത ഭൂമിയിൽ അഭയാർത്ഥികളായി രണ്ടര വർഷമായി ജീവിതം തള്ളി നീക്കുകയാണ് ജയപ്രകാശിന്റെ കുടുംബം എടത്തിരുത്തി സ്വദേശി തുപ്രാടൻ വീട്ടിൽ ജയപ്രകാശും കുടുംബവുമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് മേഞ്ഞ ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുന്നത് മകളുടെ കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടക്കണിലായതോടെ പത്തു വർഷം മുൻപാണ് സ്വന്തമായി ഉണ്ടായ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും ഈ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടമാകുന്നത് കടമെല്ലാം ഒരുവിധം തീർത്തെങ്കിലും വാടക വീട്ടിലായി പിന്നീട് അഭയം ഇതിനിടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളായ ജയപ്രകാശിനെയും മകൻ ജനീഷിനെയും കെട്ടിടം പണിക്കിടെ
അവിടെ നിന്ന് പിന്നെങ്കിൽ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു കൊല്ലം നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി ഒരു മാസം കാശ് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി പുറത്ത് വെച്ച് അന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇയാളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വെക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് വലിച്ചിട്ട് വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് ദിവസം ഇനി ചോദിച്ചത് രണ്ടു വല്ലം കഴിഞ്ഞ് നട്ടലിന് ക്ഷേതമേറ്റതിനാൽ പണിക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത ജനീഷ് നിർത്തിവൃത്തിക്കായി കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള ഫാമിൽ നിന്ന് പാൽ ശേഖരിച്ച് കടകളിലും മറ്റും വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ജയപ്രകാശും ഭാര്യ സുനിലയും നിത്യരോഗികളാണ് ഇവർക്ക് മരുന്നിന് പോലും പണം തികയാത്ത അവസ്ഥ സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കയറിക്കിടക്കാൻ ഒരു ഇടം വേണമെന്ന് നിരവധി തവണ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നിരാശ മാത്രമാണ് ബാക്കി ജയപ്രകാശിനും കുടുംബത്തിനും ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്ഥലം കണ്ടെത്തി വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വൈന പ്രദീപ് പറഞ്ഞു പാവർട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിലെ വിശുദ്ധി ഔസേ പിതാവിന്റെ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാശനം ചെയ്തു തീർത്ഥ കേന്ദ്രം വികാരി ഫാദർ ജോൺസൺ അയനിക്കൽ തിരുനാൾ വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫാദർ സിന്റോ പൊന്തേക്കൻ ഫാദർ അനീഷ് കുത്തു ഫാദർ ക്രിസ്റ്റീൻ ചിറമൽ പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനർ ജോഷി ഡി കൊളനൂർ ജോയിന്റ് കൺവീനർ ആൽബർട്ട് തരകൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മെയ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളാണ് പാവർട്ടി തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് വെങ്കിടങ്ങ പഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാറിൽ അംഗീകാരം ഭവന നിർമ്മാണത്തിനും കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കും ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വികസന രേഖയാണ് അംഗീകരിച്ചത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്ന പദ്ധതിക്കും സെമിനാറിൽ അംഗീകാരമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ജെന്നി ജോസഫ് സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ പത്മിനി അധ്യക്ഷയായി പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രത്നവല്ലി സുരേന്ദ്രൻ വികസന രേഖ അവതരിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി മനോഹരൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ കെ വി വേലുക്കുട്ടി ശോഭന മുരളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പെരുവരും മാറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന്റെ കൊടിയേറ്റം തിരുവുള്ളക്കാവിൽ നടന്നു അലങ്കരിച്ച കൊടിമരം വാദ്യമേളങ്ങളൂടെ ആനയിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തജനങ്ങളുടെയും പൂരം പങ്കാളി ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കൊടിയേറ്റം നടന്നത് തുടർന്ന് നടന്ന യോഗത്തിൽ വെച്ച് പങ്കാളി ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് തിരുവുള്ളക്കാവ് ദേവസ്വത്തിന്റെ വകയായ എണ്ണ വിതരണം ചെയ്തു മുലനേഴ് ശിവദാസൻ നമ്പൂതിരി എ എ കുമാരൻ സി എസ് ഭരതൻ എം രാമചന്ദ്രൻ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓഫീസർ രാമകൃഷ്ണൻ കെ രവീന്ദ്രനാഥൻ പാഴൂർ അപ്പുകുട്ടൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്തരം മഹോത്സവം വർണ്ണാഭമായി മഹാഗണപതി ഹോമം വിശേഷാൽ പൂജകൾ നവകം പഞ്ചകവ്യം എന്നിവ നടന്നു തയ്യൂർ റോഡിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പൂരാഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ പൂരം പുറപ്പാട് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു തുടർന്ന് ആ മേളം വിവിധ ദേശ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പറയവേല കരിങ്കാളിപ്പട തെയ്യം കാവടി നാദസ്വരം തിറയാട്ടം ശിങ്കാരിമേളം എന്നിവ നടന്നു വയോധികയെ ബന്ധുക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ പഴയനോ പുത്തിരുത്തുറ പ്രദേശത്തെ പൂണോത്ത് തൊടി കാളിയെയാണ് ബന്ധുക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചത് തെരുവിൽ കഴിയുന്ന കാളിയെ ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധസ്വധനങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് അതീവ ജാഗ്രത തുടരുന്നു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച വിദേശികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വിലക്ക് അനാവശ്യ ഭീതിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വിഭാഗം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി പൊതുപരിപാടികളും ആഘോഷങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയതോടെ നാടും നഗരവും നിശബ്ദമാകുന്നു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും സിനിമാ തിയേറ്ററുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചതോടെ പൊതുനിരത്തുകളിലും താരതമ്യേന ആളുകൾ കുറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഷിനു ശ്യാമളനെതിരെ വാടാനപ്പള്ളി പോലീസ് കേസെടുത്തു കോവിഡ് രോഗലക്ഷണവുമായി എത്തിയാളെ സംബന്ധിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ചാനലുകളിലും തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തിയതിനാണ് കേസെടുത്തത് പാലിയക്കര ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം ബൈക്കും മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രവും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരായ രണ്ട് യുവാക്കൾ മരിച്ചു പുതുക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന് പുറകിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സിടിച്ച് പത്ത് പേർക്ക് പരിക്ക് തെരുതുരുത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ തെരുവുനായി ആക്രമിച്ചു പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മുലശ്ശേരിയിൽ വയോധികയായ അമ്മയെ മകൻ തിന്നർ ദേഹത്തൊഴിച്ച തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം മാനനയിൽ വാഴപ്പള്ളി വള്
നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം